കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഗുഡ് സമരിറ്റൻ മിനിസ്ട്രീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയ സന്ദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗമരുന്നവനായ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനം കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ ഒരു പുതിയ വർഷം കർത്താവ് നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരുമിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന അവസരം എത്ര വലിയതാണ് എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ആയിരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ മുഹത്തപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം കാരണം വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നാം നമ്മുടെ മരണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനമാണ് നമ്മെ ഓരോ ദിവസവും രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നിത്യതയ്ക്കായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശാശ്വതമായ നിത്യവചനം ഇന്ന് എല്ലാവരെയും ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്താ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ദിവസം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് വളരെ അതിപ്രധാനമായ വിഷയമാണല്ലോ ചിന്തിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ദിവസം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിഷയം ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് പതിനാറാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ എപ്പിസോഡുകളിലും നാം തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളുടെ കളകളെ പിഴുത പിഴുത മുന്നേറി ശരിയായ ഉപദേശത്തിൽ വളരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധ ദിവസവും കൊല്ലുന്ന അക്ഷരവും എന്ന വിഷയമാണ് ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം വിശുദ്ധ ദിവസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിശുദ്ധ ദിവസവും മരണ ശുശ്രൂഷയും എന്നുള്ള വിഷയമാണ് വിശുദ്ധ ദിവസവും മരണ ശുശ്രൂഷയും ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി ഒരു വാക്യം വായിക്കാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ അപ്പോസ്തനായ പൗലോസ കൊരിന്തർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് കൊരിന്തർ മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ കല്ലിൽ അക്ഷരമായി കൊത്തിയിരുന്ന മരണ ശുശ്രൂഷ മോശയുടെ മുഖതേജസ് നിമിത്തം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൂടാതെ വണ്ണം തേജസ്സുള്ളതായെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അധികം തേജസ്സുള്ളതാകയില്ലയോ വളരെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഗ്രഹിക്കുവാനും പ്രയാസമുള്ള ചില വാക്യങ്ങളാണ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം എന്നാൽ കല്ലിൽ അക്ഷരമായി കൊത്തിയിരുന്ന മരണ ശുശ്രൂഷ മോശയുടെ മുഖതേജസ് നിമിത്തം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൂടാതെ വണ്ണം തേജസ്സുള്ളതായെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ആധികം തേജസ്സുള്ളതാകയില്ലയോ ആധുനിക ആത്മീയ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ധാരാളം വേദഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് വിധേയമായി തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ് നാം ഈ വായിച്ച രണ്ട് കോരിതർ മൂന്നിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ കല്ലിൽ അക്ഷരമായി കൊത്തിയിരുന്ന മരണ ശുശ്രൂഷ മോശയുടെ മുഖതേജസ് നിമിത്തം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൂടാതെ വണ്ണം തേജസ്സുള്ളതായെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അധികം തേജസ്സുള്ളതാകയില്ലയോ ഈ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ആധുനിക ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ പറയുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായപ്രമാണം മരണ ശുശ്രൂഷയാണെന്നും അത് നാം അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു തന്ത്രമുണ്ട് ആ തന്ത്രം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം വചനം പറയുന്നു സാത്താൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലോ പിശാജ് അനേക തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ദൈവമക്കളെ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പം ഇപ്രകാരം പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായപ്രമാണം മരണ ശുശ്രൂഷയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ പ്രമാണത്തിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ദിവസമാകുന്ന ശബദിനെ വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് അനുസരിക്കാത്തതിനാലും തങ്ങൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിനും തങ്ങൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റാണ് ശരിയെന്ന് വർത്തിത്തീർക്കുന്നതിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 
ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്തിൽ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായപ്രമാണം മരണ ശുശ്രൂഷയാണ് നാം അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് തിരുവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ സമാന ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യന് പത്ത് കൽപ്പനയുള്ള നൽകിയത് അവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇത് മരണ ശുശ്രൂഷയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് കൊണ്ടുപോയി അനുസരിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കാൻ പറ്റിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞാണോ ദൈവം പ്രമാണം നൽകിയത് ഒരിക്കലും അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതിൽ എന്തോ അപാകതയുണ്ട് അപ്പം നാം ശരിയായിട്ട് ദൈവവചനം മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ് ദൈവവചനത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുവാൻ നമ്മെ ഇടയാക്കി തീർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നാം ഈ വേദഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ അവസാനമായ പോലീസ് കൊരിന്തിയർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ശുശ്രൂഷകളുടെ താരതമ്യ പഠനമാണ് അപ്പോൾ സ്ഥലം നടത്തുന്നത് അതായത് പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷയും പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷയും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം മോശയുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ തേജസ്സിനെയും ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ തേജസ്സിനെയും അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇവിടെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് മോശയുടെ ശുശ്രൂഷ തേജസ് ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തേജസ് നമുക്കറിയാം മോശ സീനായ പർവ്വതത്തിൽ പത്ത് കൽപ്പന സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് കയറിപ്പോയി തിരികെ വന്നപ്പോൾ മോശയുടെ മുഖം ശോഭിച്ചു അപ്പൊ മോശയുടെ ഈ അനുഭവത്തെ അപ്പസനായ പൗലോസ് കൊരിന്തിരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് മോശയുടെ മുഖ തേജസ് നീക്കം വരുന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ ആത്മാവിൻ്റെ തേജസ് അധികം തേജസ് ഏറിയതായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പസനായ പൗലോസ് ഇവിടെ പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷയും പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷയും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ രണ്ട് തേജസ്സും ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് തന്നെ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഇവിടെ നമുക്ക് സംശയത്തിന് ഇട നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്താണ് എന്നാൽ കല്ലിൽ അക്ഷരമായി കൊത്തിയിരുന്ന മരണ ശുശ്രൂഷ ഇതാണ് മനുഷ്യൻ സംശയത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം അനേകർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയ ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗം കല്ലിൽ അക്ഷരമായി കൊത്തിയിരുന്ന മരണ ശുശ്രൂഷ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കല്ലിൽ അക്ഷരമായി കൊത്തിയത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പന അകതനായ പ്രമാണമാണ് അപ്പോൾ പല്ലിൽ അക്ഷരമായി കൊത്തിയത് പത്ത് കൽപ്പന അകതനായ പ്രമാണമാണ് അത് മരണ ശുശ്രൂഷയാണ് പറയാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഉപദേശം എന്താണ് കല്ലിൽ അക്ഷരമായി കുത്തിയത് പത്ത് കൽപ്പനയാണ് അത് മരണ ശുശ്രൂഷ ആയതുകൊണ്ട് നാം അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള പഠനം എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് മരണ ശുശ്രൂഷ മരണ ശുശ്രൂഷ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ അപ്പോസ്തനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവവുമായിട്ട് ഈടാർന്ന ബന്ധമില്ലാതെ നാം ദൈവകൽപ്പനകളെ വെറും ആചാരവും ചടങ്ങുമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അത് മരണ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് മാറുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്തോ മനസ്സിലായി ദൈവിക ദൈവവുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈടാർന്ന ബന്ധമില്ലാതെ നാം ദൈവകൽപ്പനകളെ വെറും ആചാരവും ചടങ്ങുമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മരണ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് മാറുന്നു നമുക്കറിയാം ദൈവം നിലത്തിലെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായിട്ട് മാറി ഇനി ദൈവം ഊതിയ ജീവശ്വാസം മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാലോ അവൻ മരണത്തിന് വിധേയനായിട്ട് തീരുന്നു അവൻ ആ മരണ ശുശ്രൂഷ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതുപോലെയാണ് ദൈവകൽപ്പനകളുടെ അനുസരണവും നാം ദൈവകൽപ്പനകളെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഈടാർന്ന ബന്ധത്തിൽ അനുസരിക്കാതെ അത് വെറും ആചാരവും ചടങ്ങുമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അത് മരണ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൽപ്പനയിൽ നിന്നും ആത്മാവിനെ മാറ്റിയിട്ട് കൽപ്പനാനുസരണത്തെ വെറും ചടങ്ങുകളും ആചാരങ്ങളുമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അത് മരണ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് മാറും ഇനി അതല്ല പത്ത് കൽപ്പനകൾ മരണ ശുശ്രൂഷ ആണെന്ന് നാം വാദിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ സമ്മതിക്കുന്നു പത്ത് കൽപ്പനയാണ് ന്യായ പ്രമാണം മരണ ശുശ്രൂഷയാണെന്ന് വാദിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ പൗലോസ അപ്പോസ്തലൻ്റെ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ അപ്രകാരം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ പൗലോസ അപ്പോസ്തലൻ പത്ത് കൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് റോമാലേഖനത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ കൊരിന്തിയ ലേഖനത്തിൽ കല്ലിൽ അക്ഷരമായി കൊത്തിയിരുന്ന മരണ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പത്ത് കൽപ്പനയാണെങ്കിൽ റോമാലേഖനത്തിൽ
നാം എന്തു പറയേണ്ടു ന്യായപ്രമാണം പാപമെന്നോ ഒരു നാൾ മരുത് എൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്താനല്ലാതെ ഞാൻ പാപത്തെ അറിഞ്ഞില്ല മോഹിക്കരുത് എന്ന് ന്യായപ്രമാണം പറയാതിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ മോഹത്തെ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായപ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായപ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആകെ നാം എന്തു പറയേണ്ടു ന്യായപ്രമാണം പാവമെന്നോ ഒരു നാൾ മരുത് ഇനി അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ നന്മയായുള്ളത് എനിക്ക് മരണകാരണമായി തീർന്നു എന്നോ ഒരു നാൾ മരുത് പാപം അത്രേ മരണകാരണമായി തീർന്നത് എന്തോ മനസ്സിലായി പത്ത് കൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോസ്തനായി പോലൂസ് പറയുകയാണ് എന്നാൽ നന്മയായിട്ടുള്ള ഈ പ്രമാണം എനിക്ക് മരണകാരണമായി തീർന്നു എന്നോ ഒരു നാൾ മരുത് പാപം അത്രേ മരണകാരണമായിട്ട് തീർന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായ പ്രമാണം പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഇത് ലംഘിക്കുമ്പോൾ നാം പാപം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മരണത്തിന് വിധേയരായിട്ട് മാറുന്നു ഇനി അതുകൊണ്ട് വാക്ക് പന്ത്രണ്ടിലെ പോസ്റ്റ് നയം പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു റോമർ ഏഴിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ആകയാൽ ന്യായപ്രമാണം വിശുദ്ധം കൽപ്പന വിശുദ്ധവും ന്യായവും നല്ലതും തന്നെ അപ്പം ദീപകൽപ്പനയെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്റ്റ് നയം പോലും എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആകയാൽ ന്യായപ്രമാണം വിശുദ്ധം കൽപ്പന വിശുദ്ധവും ന്യായവും നല്ലതും തന്നെ അത് കൊല്ലുന്നതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല പിന്നെയോ അത് നല്ലതാണ് ന്യായമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് കൽപ്പനകളെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അപ്പോസനായ പോലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതിൽ എന്തോ അപാകതയുണ്ട് കല്ലിൽ അക്ഷരമായി കൊത്തിയിരുന്ന മരണ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായ പ്രമാണം ആരെയും കൊല്ലുന്നതാണ് എന്നല്ല നോക്കിയേ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വലിയ പരമാർത്ഥ സ്നേഹവാനായ ദൈവം ഒരു കാലത്തും നമ്മെ കൊല്ലാനായിട്ട് തന്ന പ്രമാണമല്ല പത്ത് കൽപ്പനകൾ പിന്നെയോ ദൈവ കൽപ്പനകളോട് നമ്മുടെ സമീപനമാണ് അത് നമ്മെ കൊല്ലുന്നതോ ജീവിപ്പിക്കുന്നതോ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഞാനത് തെളിയിച്ചു തരാം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ തിരുവത്താണ് ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കാറുള്ള ആളുകളാണല്ലോ തിരുവത്താണ് ശുശ്രൂഷ നൽകുന്ന നമ്മെ കൊല്ലാൻ തന്ന ശുശ്രൂഷയാണോ ഒരിക്കലും അല്ല തിരുവചന ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് യോഹനാൻ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം അൻപത്തി മൂന്ന് അൻപത്തി നാല് വാക്യങ്ങൾ യോഹനാൻ ആറ് അൻപത്തി മൂന്ന് അൻപത്തി നാല് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് യേശുവരോട് പറഞ്ഞത് ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ മാംസം തിന്നാതെയും രക്തം കുടിക്കാതെയും ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ജീവനില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ രക്തം കുടി എൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയും എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു എൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയും എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് ഞാൻ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ തിരുവത്താഴ്ച ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന അപ്പവും വീഞ്ഞും നമ്മൾ ഭക്ഷിച്ച് ആ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി തീരുമ്പോൾ നമുക്കത് നിത്യജീവനിലേക്ക് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് അപ്പോൾ ഈ ശുശ്രൂഷ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നിത്യജീവനിലേക്ക് നമ്മൾ നടത്താനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സംശയമില്ലല്ലോ വളരെ അസന്യക്തമായിട്ട് തിരുവചനം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ അവിടെ എന്താ വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നുകയോ കർത്താവിൻ്റെ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരനാകും മനുഷ്യർ തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അപ്പം തിന്നുകയും ഈ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാഞ്ഞാൽ തനിക്ക് ശിക്ഷാവധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഹേതുവായി നിങ്ങളിൽ പലരും ബലഹീനരും രോഗികളുമാകുന്നു അനേകരും നിദ്ര കൊള്ളുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേദഭാഗമാണ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിരുവത്താണ് ശുശ്രൂഷയിൽ അയോഗ്യമായി പങ്കെടുത്ത പലരും ബലഹീനരായി തീർന്നു പലരും രോഗികളായി തീർന്നു മരിച്ചുപോയി ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ കൊല്ലാനായിട്ട് തന്ന ശുശ്രൂഷയാണോ തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷ ഒരിക്കലുമല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഇത് നമ്മെ കൊല്ലുന്നതാക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കൊടുക്
തനിക്ക് ശിക്ഷാവധി തന്നെ കൈ കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഹേതുവായി നിങ്ങളിൽ പലരും ബലഹീനരും രോഗികളുമാകുന്നു ഏത് ഹേതുവായി തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷയിൽ അയോഗ്യമായി പങ്കെടുത്തതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുക വലിക്കുന്നവനും മദ്യപിക്കുന്നവനും അശുദ്ധമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയും വേണ്ടാത്ത പദങ്ങൾ പറയുന്ന വ്യക്തിയും ജീവിത വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരും സഹോദരങ്ങളോട് കൈപ്പായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ പലവിധമായ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇതേ പാപവും വെച്ചുകൊണ്ട് എവിടെ ചെല്ലുകയാണ് തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇത് ഹേതുവായി നിങ്ങളിൽ പലരും ബലഹീനരും രോഗികളുമാകുന്നു അനേകരും നിദ്ര കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുഖാന്തരം അനേകർ മരിച്ചു പോയി ഏത് മുഖാന്തരം തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷ അയോഗ്യമായി പങ്കെടുത്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുക ആ തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷ നമ്മെ കൊല്ലുന്ന ശുശ്രൂഷയാ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് അതിനെ കൊല്ലുന്നതോ ജീവിപ്പിക്കുന്നതോ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അതുപോലെ കല്ലിൽ അക്ഷരമായി കൊത്തിയ പ്രമാണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇത് മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തന്നതല്ല പിന്നെയോ ഈ പ്രമാണത്തോടുള്ള മനോഭാവമാണ് നമ്മെ കൊല്ലുന്നതോ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എഴുത്തുകാരൻ ആരാണ് പ്രമാണത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് എഴുതിയ പ്രതലത്തിനും കുഴപ്പമില്ല എഴുതിയ എഴുത്തിനും അക്ഷരത്തിനും ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല കാരണം എഴുതിയത് ആരാണ് ദൈവമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും വരാൻ വഴിയില്ല പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം ഈ പ്രമാണത്തോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം ദൈവം പൂർണ്ണനായ ദൈവമാണ് ദൈവം വാക്ക് മാറാത്തവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല ഇനി അഥവാ ഈ പ്രമാണത്തിന് കുറവുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറവുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ദൈവം കുറവില്ലാത്തവനായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിനും കുറവില്ല ഇനി ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് പോലെ അതിന് കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ ജനവുമായിട്ട് പുതിയ നിയമം ചെയ്തപ്പോൾ ആ പഴയ പ്രമാണം തെറ്റിപ്പോയി നമുക്കൊരു പുതിയ പ്രമാണം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞേനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ദൈവം തന്നെ ജനവുമായിട്ട് പുതിയ നിയമം ചെയ്തപ്പോഴും പഴയ പ്രമാണം തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് സംശയമുണ്ടോ എബ്രായ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ എബ്രായ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോടും യഹൂദാഗൃഹത്തോടും പുതിയൊരു നിയമം ചെയ്യുന്ന കാലം വരുമെന്ന് യഹോവയായ കർത്താവിൻ്റെ അള്ളപ്പാട് ഞാൻ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ കൈക്ക് പിടിച്ച് മിസ്ത്രയും ദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നാളിൽ അവരോട് ചെയ്ത നിയമം പോലെയല്ല അവരെൻ്റെ നിയമത്തിൽ നിലനിന്നില്ല ഞാനവരെ ആദരിച്ചതുമില്ല എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അള്ളപ്പാട് അതുകൊണ്ട് ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോട് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങനെയാകുന്നു എങ്ങനെയാകുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായും അവരെനിക്ക് ജനമായും ഇരിക്കും എന്തോ മനസ്സിലായി ദൈവം തൻ്റെ ജനവുമായിട്ട് പുതിയ നിയമം ചെയ്തപ്പോൾ ആ എനിക്ക് പഴയ കൽപ്പന എഴുതിയത് തെറ്റിപ്പോയി അത് കൊല്ലുന്ന പ്രമാണമായിരുന്നു മരണ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാറ്റിയൊരു പുതിയ പ്രമാണം അങ്ങ് തന്നേക്കാം എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ കൈക്ക് പിടിച്ച് മുസ്രയം ദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന നാളിൽ അവരോട് ചെയ്ത നിയമം പോലെയല്ല അവർ എൻ്റെ നിയമത്തിൽ നിലനിന്നില്ല ഞാൻ അവരെ ആദരിച്ചതുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാലം കഴി അന്ന് കല്ലിൽ എഴുതി കൊടുത്തു അനുസരിച്ചില്ല ഇത് ഹൃദയത്തിലോട്ട് കയറിയില്ല എന്നാൽ ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം യഹൂ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോട് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന നിയമം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും എൻ്റെ പ്രമാണം തെറ്റിപ്പോയി മാറ്റി എഴുതുന്നല്ല പിന്നെയോ പ്രമാണത്തെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും കൂടെ എഴുതുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് മരണ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം ഒരിക്കലും ഈ പ്രമാണത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതുവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിന് മാറ്റമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായപ്രമാണം മരണ ശുശ്രൂഷയല്ല അങ്ങനെ മരണ ശുശ്രൂഷയാണെന്ന് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാലേ നാലാമത്തെ പ്രമാണമാകുന്ന വിശുദ്ധ ദിവസത്തെ അനുസരിക്കേണ്ട എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം ഇന്നത്തെ ലോകം എങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
ഇപ്പം പ്രമാണം തന്ന ദൈവം പറയുക അതിനോട് കൂട്ടുകയും ചെയ്യരുത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഒരു കാലത്ത് മാറ്റമില്ലാത്തതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കും എന്തില്ല മാറ്റമില്ല ദൈവ ദൈവ പ്രമാണങ്ങളോട് നമുക്ക് കൂട്ടുവാനായിട്ടുള്ള അവകാശമില്ല അങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ ലോകത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അനേകരും ഇന്ന് തെറ്റിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുക നാലാമത്തെ പ്രമാണം വിശുദ്ധ ദിവസമാകുന്ന ശബദിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഈ ശബദ ദിവസത്തെ അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ടും അത് വേണ്ട എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വാക്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് എന്തു ചെയ്യുകയാണ് പ്രമാണത്തിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രമാണെന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഈ കൽപ്പന നമുക്ക് എന്തിനാണ് തന്നത് ദൈവ കൽപ്പനകളെ കുറിച്ച് തീരുമാനിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് റോമർ ഏഴിൻ്റെ പത്ത് ഇങ്ങനെ ജീവനായി ലഭിച്ചിരുന്ന കൽപ്പന ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നത് നമ്മെ നിത്യജീവനിലേക്ക് നടത്താൻ ഇങ്ങനെ ജീവനായി ലഭിച്ചിരുന്ന കൽപ്പന അതായത് ജീവനായിട്ട് കൊടുത്തതാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യനതിനെ എന്തു പോയിട്ട് ആക്കി മാറ്റി മരണഹേതുവായിട്ട് തീർത്തു അപ്പം വിശുദ്ധ ദിവസമാകുന്ന വിശുദ്ധ ദിവസത്തെ അനുസരിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത മനുഷ്യരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്രകാരം അപ്രസനായ പൗരോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ഓരോ ചെറിയ വാക്യങ്ങൾ അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് ആ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന നയപ്രമാണം കല്ലിൽ കൊത്തിയ മരണശുശ്രൂഷയാണ് അതിൽ അക്ഷരങ്ങൾ കൊല്ലുന്നതാണ് ഏത് ദിവസം ആരും ആരാധിച്ചാൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ പോകാമെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവിക പ്രമാണത്തോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ വചനം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ കൊല്ലാനായിട്ടൊരു പ്രമാണവും തന്നിട്ടില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം നിത്യജീവൻ അവകാശികളായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സമീപനമാണ് നാം അത് കൊല്ലുന്നതോ ജീവിപ്പിക്കുന്നതോ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നാളുകൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോട് ഒരു ശരിയായ സമീപനം ലോകമനുഷ്യൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടാതെ സത്യം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി സത്യത്തിനനുസരിച്ച് വചനം നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കർത്താവിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നിത്യജീവൻ അവകാശികളായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ ദിവസവും മരണ ശുശ്രൂഷയും എന്നുള്ള വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന നയപ്രമാണം മരണ ശുശ്രൂഷയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുവാനായിട്ട് പ്രാപ്തി ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ ന്യൂനപക്ഷമേ ഉള്ളെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുവാൻ സത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്ക് നല്ല തീരുമാനമെടുക്കാം ഈ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തെറ്റിൻ്റെ വഴിയിലാണെങ്കിൽ നാം നിയോജനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഇപ്രകാരം ദുരുപദേശങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ സത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ സമർപ്പണത്തെ കർത്താവ് മാനിക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ഭാരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കടഭാരങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഭവനമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ജോലിയില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീറുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയായ തീരുമാനമെടുത്ത് കർത്താവിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം കർത്താവ് നോക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തെ മാനിക്കാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം നാം ഇതുവരെയും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണം ഉണ്ടാകട്ടെ വചനത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അടിയങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ഇന്നടികളെ കേൾപ്പിച്ച നല്ല വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവേ ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് കൽപ്പനയാകുന്ന നയപ്രമാണം മരണ ശുശ്രൂഷയാണെന്ന് അനേകർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെയല്ല ദൈവം മരണ ശുശ്രൂഷയായിട്ടുള്ളൊരു പ്രമാണവും അടിയങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല അടിയങ്ങളുടെ സമീപനമാണ് അത് മരണ ശുശ്രൂഷയാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നൊക്കെയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിച്ച കൃപയ്ക്കാണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ ദൈവവചന ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ശരിയായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ വിശുദ്ധ ദിവസത്തെ വിശുദ്ധമായി പാലിക്കുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് അടിയങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രിയ മക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങളും അവരുടെ
വിശുദ്ധിയിൽ ദൈവത്തെ അറിയിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അറിയിപ്പാനായിട്ട് മറക്കരുത് നമുക്ക് ദൈവവചനം പഠിച്ച് ക്രിസ്തു വന്ന് തലയോളം വളരുവാൻ ദിവസത്തിൽ കർത്താവ് ഇടയാക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ വെളിപ്പാട് പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം മഹാസർപ്പം സ്ത്രീയോട് കോപിച്ചു ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവരും യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഉള്ളവരുമായി അവളുടെ സന്തതിയിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പുറപ്പെട്ടു ആരാണ് മഹാസർപ്പം ആരാണ് സ്ത്രീ ആരാണ് ശേഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാസികയാണ് പ്രവചന ശബ്ദം വായിക്കുക വരിക്കാരാവുക പ്രചരിപ്പിക്കുക മാസിക ആവശ്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു പറയുകയോ എസ് എം എസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക നമ്പർ ഒമ്പത് നാല് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഒമ്പത് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട്